kisimi cha mwanamke kinavyoweza kupungua na madhara yake kisimi cha mwanamke kinavyoweza kupungua na madhara yake well hii ni kliniki ya afya mapenzi na inaangalia kona mbalimbali za mahusiano ya kimapenzi na jinsi gani ya mtu anaweza kujiweka kuwa mpenzi bora na mwenye utamu wa kutosha Tafiti zinaonyesha wazi kwamba eneo hili la kisimi wa halizungumziwi sana na madaktari jambo ambalo ni gumu na vile vile ni wa, madaktari wachache wanapokuwa wanamkagua mwanamke watashika kisimi haiwezekani yani ni ngumu sana ya Yaani anaweza kukagua uke kwa sababu ya matatizo mengine ya, 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 ya kike lakini haiwezi akakishika kisimu na kisimu hichi kisimu atamtia nyege. Kwa hiyo kwa sababu haki akisikusiki sana haki hakifanyiwi kazi sana watu wanashindwa kutambua kwamba kuna tatizo hapo. Na kama kuna tatizo na watu hawajalishughulikia maana kilitazama tatizo mengine. Kwa hiyo mwanamke mwenye kisimi kidogo atapata shida kufika kileleni. Tafiti zinaonyesha hivyo kwamba wale wenye visimi vikubwa wanafika kileleni kwa urahisi na mara nyingi wana frequently kwa neno la Kiingereza ambalo limetumika kwenye tafiti ambayo nimeisoma kwamba frequent wale wenye visimi vikubwa they reach orgasm frequently yani mara nyingi kuliko wale ambao wana kisimi kidogo sasa kisimi kinaweza kupungua ukubwa wake na dalili za kwamba kisimi kimeanza kupungua ni kwamba upati hisia za kutosha kwenye kisimi chenyewe kama ndio kisimi ni nini sawa muulize mwanamke atakwambia kama ni mwanaume unaangalia <laughs> haleluya kwa hiyo anapunguza inapungua hisia zinapungua dalili kwamba kisimi kinapungua na hisia zenyewe zinapungua maana kinapokuwa kikubwa maana kinakuwa na eneo kubwa la kunyonya utamu unaitwa receptors yani vile vipokea utamu unaitwa receptors kwa hiyo ndio kubwa maana kinapata utamu mwingi kwa muda mfupi haraka kasa eneo hilo likipungua utamu hauni kwa wingi haunyonyi kwa wingi kwa vile vile na vile vipokea uh, utamu ambao vinaitwa receptor nerve receptors kwa hiyo unajisikia kwa hiyo hiyo ni moja kati ya dalili kwamba kisimi chako kimeanza kudidimia au kupotea sawa so, ya kwanza ya pili wewe mwenyewe unaona kama una kama una uona jiangalia angalia kwenye kio kidogo lakini ingekuwa kama una kitumbo kubwa siwezi kukiangalia kwa kiona na kitambi tumbo kubwa haiwezekani itakuwa ngumu lakini wewe mwenyewe unaona mm, kameanza kupungua sawa wewe mwenyewe wewe utaanza kuona hiyo sawa lingine ambalo inakuja ni kupotea kwa hamu ya tendo la ndoa sasa hiki kisimi ki, juu ni kadogo sawa <laughs> sawa juu ni kadogo yani kama haka yani kama haka tunda na kamoja unaona hayo unaona kadogo sana kadogo kweli yani yani kadogo kweli yani kadogo yani hivi kadogo yani aliye kosa hiki ni kikubwa wengine ni vidogo zaidi hapo sawa sawa kwa hiyo ili ni walangu la ofisi ni sawa ni kwa ofisi ni kwangu hapo sawa kwa hiyo ni kadogo sana lakini kuna mizizi yake ambayo imeenda ndani ambayo ni sentimita kumi wao neno kingeza kama kalika kisimi is just a tip of an iceberg yani kasimu kadogo sasa lakini kwa huku ndani kuna mizizi inaenda sentimita kumi ndani kwa hiyo basi tutakuta kwamba kile kikinyoa kwa kile ndio kinachopokea hisia kikinyoa kile hii mizizi haipati vitu vingi. Kwa hiyo madhara yake ni kwamba hamu ya kitoa ndoa vile inapungua sawa. So, Kinakuwa kikavu au chembamba. Kikavu au chembamba. Naumia mwanaume akitia mboa unaumia naumia bana. Naumia bana tuache bana. Naona naumia mwenzio. <laughs> Sasa hiyo kile kisimi kimekuwa kikavu akipata maji maji haraka sasa hiyo ni shida ukinakuwa chimbamba kama mnyoo akipendezi sawa 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 sasa haya mambo hiyo yanasababishwa na mambo yafuatayo la kwanza kutokufanya mapenzi mara kwa mara kama kuna mtu akutia mara kwa mara kile kinanyoea nakwambia kwa nini kinanyoea kama utiwi mara kwa mara na pili dawa za uzazi wa mpango za kuzuia mimba za majira zinachangia lingine kama umetoa kizazi lingine ukifika miaka hamsini kwenda mbele huko kipindi cha menopause sawa sawa kipindi cha kupoteza hezi sawa na wewe inaweza kupeleka hali kama hiyo ila kama utiuti na wenyewe vile inachangia pamoja na hiyo sawa kama unatiwatiwa kidogo kinafanywa boosting boosting sawa ni kama nilivyozungumza kile kisimi wa kizazi kwenye vitu vidogo nyingine kizazi mwanamke mwenye wa miaka tisini 
mwenye umri wa miaka 90 kisimi chake afya yake ni sawa sana binti wa miaka 20 avitafutiana kwa kisimi kile wa kizeki lakini sasa kuna mazingira fulani ambayo yatapunguzia ile quality yake ubora wake ndio hayo ambayo nakwambia sawa eh wengine ambao wamekipunguza kikubwa ile kwa kujichua unaojichua na nyewe kidogo kuna dawa yao nimewaandalia kuna dawa ya kuna mtu amejichua lakini anajikuta akifanya mapenzi na mwanaume asikii asikii utamu kuna dawa maalum inaitwa sense drive sawa <laughs> sense wala wale ambao kisimi chao wamejichua sana kisimi kila kipati laha jioni sawa sawa kimepata sugu hii dawa ya kondoa sugu ya kisimi <laughs> iko hapa <laughs> atafutane <laughs> Sawa. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba hayo yanatokea sasa. Hmm. Hiyo kupungua kwa kisimi neno la kitaalamu linaloitwa clitoral atrophy. Clitoral atrophy, yani kina sinia kinapungua kama vile mshumaa unaungua mpaka unaisha. Sasa hiyo ni neno la kitaalamu. Kwa hiyo wale ambao wanafahamu Kiingereza ingia kwenye Google utakutana clitoral atrophy. Sasa katika tafiti ambayo nimeisoma ambayo nimekutana nayo na sema hivi clitoral atrophy may be one of the most under reported sexual health issue ndarudia kwa kiingereza kwa sababu wanafahamu kiingereza ndarudia clitoral atrophy may be one of the most under reported sexual health issue yani ni kitu ambacho watu wengi hawana habari nacho madaktari wengi hawana habari nacho hawana habari nacho kabisa <laughs> kwa hiyo watu wanaumia wanakosa raha wajui kwa shida ni nini unabaki ah mke wangu sikuizi ana hisia na mimi mke wangu ana hisia na mimi sijui kwa nini yani hataki hata nimguse ana hisia ndio clitoral atrophy imetokea inahitaji tiba ili kuweza kukuza kiza kidogo kuna dawa nyingine inaita key grower ni <laughs> sawa hii ni nyingine tofauti na ile nyingine ya mwanzo waliopita ya kisimi sawa leo zina zina tofauti kidogo sawa kwa hiyo lazima ujue kwamba kuna vitu tofauti hapa kwenye kliniki ya afya ya mapenzi hii hapa ni ya waliojisiwachua sana kisimi ya kipati chaji za kutosha hii hapa kukikuhusia kidogo kiongezeko ifike kwenye standard sasa sikiliza madhara sasa tunaingia kwenye madhara sawa sawa kunaingia kwenye madhara sasa tafiti zinaonyesha wazi kama kuna madhara ya kuwa na kisimi kidogo sawa na vile vile usipotopata msisimko wa kutosha na msisimuzi hadithi za paka na panya na kupa sayansi hapa sawa kama unataka kupingana na ukweli wa sayansi shauri lako mimi sitakusaidia katika hilo sawa sawa zinaonyesha kwamba sawa kisimi kikiwa kikubwa alafu kikawa kina uwezo wa kupokea zile receptors vipokea jiusia ikiwa zinafanya kazi vizuri sawa kama hizi hajajichua kwa muda mrefu anaweza kufanya masturbation mnapiga punyetra sawa sasa kinapopata msisimko sawa kinashtua sehemu za ubongo sawa na kuongezea kiwango cha oxygen kwenye uke na joto la uke na kusababisha tindikali ambayo iko kwenye uke kupungua sasa tindikali ina uwezo wa kuua shahawa zinapokuja zile mbegu za kimo zinapokuja tindikali inaua kwa hiyo kisimi kile kipata msisimko wa kutosha kinashtua ubongo ubongo unasababisha iondoe tindikali kwenye uke na yeyusha inaingia tu kwenye damu damu huko inaenda isiyo kote ndikali. Sasa hii ni kazi ya ubongo. Natoa amri. Hakuna majadiliano. Tayari kwa hiyo usiposisimi kisimuliwa vizuri hali hiyo inaweza kusababisha mbegu za mwanaume kweli zina uwezo wa kukuzalisha. Lakini zikutana na ndikali zina zinauliwa haziwezi kazaa. Lingine. Mwanamke anapo sisimka. Sawa. Mwanamke anapo sisimka kizazi kinahama tunasikia mwingine wanaume wenye mbao ndefu inaingia mpaka ndio nagusa kizazi sawa ile kiba kana nagusa kizazi au nagusa kizazi umeona unashtuka mimi nani umiza bwana nani umiza tia pole pole bwana umiza au mti ndio ile wa chuma mboga ndio kizazi kina 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 wewe mwanaume mwanamke ana inama jamaa anaingilia huko nyuma kama ubo wake ni mrefu fiu jamaa ni umeni umiza sasa sasa hivi kio kisimi kinapokuwa na simka na utamu na kuya mwingi yale mawimbi ya utamu yanapokuwa yanakuja sawa kisimi hivi kinahamishwa sawa kinahamishwa kidogo inahamishwa kidogo kutoa ili, ili kutengeneza mazingira la kuwepo la mbegu za, za kiume zitengeneze dimbwi nitakwambia kwa nini dimbwi sikusanyika pale dimbwi kuna vitu ambavyo vingine vinaongezewa ongezewa pale vinaoshwa oshwa sawa bino kuna vitu ambavyo vinaongezewa ongezewa nguvu kwenye zile zile shahawa inapoingia inapoingia kule ndani kwenye tunuo zazi izalisha mtoto mzuri sio mlemavu 
Unaona? Mtu mzuri asiyekuwa na kiasi ya kipofu asiyo mguu umepinda sijui mwingine maini yamekaaje sijui amezaliwa na moyo sijui umekaaje sijui moyo umepanuka pigi pua imekaaje pua nyingine zina inaungana na mdomo kwa hiyo kwa hiyo yani 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 ni kwamba kile kizazi kinahama ili shahawa zisiingie ina yani inakwepa shahawa ili sawa zieingie kwenye ile dimbwi zifuate kuwekewa vitu vizuri vile virutubisho vizuri ili viingie na kutabisha mtoto mwenye afya njema. Sasa kwa mwanamke ambaye kisimi hakija hakija pata msimko wa kutosha. Zile sipemo zinakuja pia zinapilia baada ya kuja kwenye kizazi kwa zinakosa vile virutubisho vingine vya extra. Sawa? Sawa. Sikiliza ni kusoma kwa Kiingereza anasema hivi. Anasema hivi. Anasema hivi. Freshly ejaculated sperm have to be modified by variously bodily secretion in order to gain the ability to penetrate and fertilize an egg a process known as capacitation a freshly ejaculated sperm have to be modified by various bodily secretion in order to gain the ability to penetrate and fertilize the egg a process known as capacitation unaweza kuitafuta kwenye google kama unafahamu kiingereza capacitation capacitation ni c a p c i t a t i o n sawa this is crazy sasa unaona kwa hiyo yani 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 zinahitaji sawa sawa zikutane na hivyo hizo secretion vitu vitu hivyo sawa sasa inasema hivi zikienda haraka yani kama vizele kisimi akijapata joto la kutosha usimambo sizimko wa kutosha zinaenda haraka sana kwa hiyo hiyo ile capacitation na itokay anasema hivi zikienda haraka hazitaweza kutungisha mimba sawa kama vile unavyojua yai inaatamiwa na kuku siku 21 ndio yai linatotoa yale yale hizo kutoa yai lisipoatamiwa linakuwa yai visa linatoa harufu mbaya kwa hiyo ile capacitation kama vile kuziatamia zile mbegu za kiume ili zitoe kitu kizuri. Sasa isipotokea hapo mbegu zikaingia kwa sababu mwanamke hajasisimka vya kutosha, sawa? Hizo mbegu zikaingia tu haraka haraka fia. Dr. Levin, sawa? Anasema hivi, shahawa ambazo hazijawa tayari kutungisha mimba huenda faster kwa mwanamke ambaye hajasisimka vizuri. Sawa? Huyu ni Dr. Wachoki kuu cha Uh, uh, California sawa ambaye mimi utafiti huu sawa na umerekodiwa kwenye ma, ma, majarida mengi ambayo nimeyasoma kwa hiyo anasema zikienda haraka sawa kwa sababu azime kile 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 kizazi hakijainuliwa na kukwepa zile shahawa sawa hakijainuliwa kukaa na msisimko ndio inaweza kusababisha zisitungishe mimba au kutoa kupata mtoto mlemavu sasa ni mambo ambayo nakwambia ili uweze kujua kwamba una wajibu mkubwa sana wa kuweza kutafuta hisia mbalimbali. Ufahamu jinsi ya kumwandaa mwanaume, mwanaume ana maeneo kumi na mawili jinsi. Yaani pale mwanamke akitingisa tingisa, damu inajaa, msunguzuko wa damu unaongezeka. Ndio maana unaema. Na mule msunguzuko wa damu unapokuwa unaongezeka, kisimi nayo kinajaa damu. Zile receptor vipokea hisia vinapokea kwa wingi hisia. Kwa lazima nao uhangaike mwana kama mwanamke. Na mwanaume naye acha kukimbilia kuyu kutomba. Mchele wacha kujua kwa mwandae mwanamke mchezee mchezee mlambe mlambe mnyonye mnyonye kidogo na nini mwimbie wimbo na kupenda baby na kupenda. Una uchi mzuri. Kama hivi. Wewe ni wangu eh 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 wewe ni wangu eh 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 wewe ni wangu sina time na vicheche. Hukuna mambo za bonyeza bonyeza kidogo. Mambo kama hayo sasa sasa unafanya mapenzi kinga kinga kama madudu. Ushaona ushaona ngombe wanafanya mapenzi ya umbwa. Hamna story. Wanafanya mapenzi ya story kidogo ndio anamlegeza. Unayeyusha hisia zizo kwa zimeganda unaziyeyusha. Haleluya. Hii ni kliniki afya mapenzi sawa kama tukama majarida udawa na nini nini vitu vyote hivyo mjarida jinsi ya kumwandaa mwanaume jinsi ya kumwandaa mwanamke vipo na video clips taona live sawa sawa kisimi utakiona kilivyo <laughs> nitaweka kwenye blog yangu vitu vingine hivyo sasa namba yangu ya simu ni hii hapa sawa tuwasiliane kwa namba na kama ni mgeni jisajili sawa kama ni mgeni jisajili kuna kibox chekundu pale chini kulia kwako pale kimeandikwa subscribe commandishi meupe bofia kwa maelekezo nitakupa video nyingine isipite isikupite sawa Mbona zangu za simu hizi? Sasa kama Dr. Mahaba, jina langu halisi ni Dr. Paul Nelson Mwaipopo. Namba yangu ya simu ni 0754 Tarudia. 0754 09
0754 na kualikia po chini sawa 0754 03 9994 na kualikia po chini and God bless you hii ni clinic ya afya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo kwa jina lingine Dr. Mahaba the super doctor hallelujah